好了，不早了，该睡觉了。嗯，哎，该睡觉了。嗯，哎，赖正一，哎，爸妈从小就看重你，从小就把你一个外来人看得跟亲儿子一样。我从小就是被忽视的，你从小就是天才，你说为什么呀？这次你把乐蒙就是逆风翻盘，爸妈高兴坏了，我不行。我现在回家，就肯定是被骂的，就是你成事不足，败事有余，你什么都不行，你是废物，肯定这么说。哎，我身为赖家的人，我不应该是一个天之骄子吗？可是我告诉你，叮咚，叮咚，叮咚，我告诉你，初一，初一，你知道吗？我费尽巴力，我考了一九十八分，我真的，你知道他考多少分吗？他考了，他考了一百分。你考一个九十六，你考一个六十九，都算对得起我，都 OK。但是他考了一个一百分，哎，你说，你说你是不是针对我？你说实话，你是不是针对我？这怎么能叫针对你呢？要然我告诉你，赶紧赶紧分开，行了，分开，不要坑了你的青春，真的真的。你怎么能这么说呢？他怎么说也是你哥。哎，我拿你当我哥，你拿我当你弟弟吗？想什么呢？嗯，没什么，我就是觉得。赖正玲也挺可怜的。他有什么可怜的？嗯，其实今天听完他说完，我也挺理解他的。我们都是作为天之骄子的弟弟妹妹，有的时候也挺有压力的。即便再怎么努力，也都永远是杏花旁边的绿叶。我也一样。但我比他幸运点儿，至少我知道我姐是在乎我的。可是她要一面承受着你的压力，又一面得不到你的认可。先表达什么？其实这段时间接触下来，我觉得赖正玲虽然冲动又任性，但是本性不坏。她其实嘴上不说，但一举一动都想得到你的认可。和关心，我和他关系差不是一两天了，他今天就是撒酒疯，醒过来就好了。可我觉得他真挺在乎你的，那你呢？你也有把他当弟弟吗？好了，不早了。该睡觉了，嗯，该睡觉了，嗯，嗯，我没事，嗯，哎，你坐坐下，嗯，嗯，你好好坐，你你，你醒醒，不舒服，哎呀，坐好一点，嗯，两面三刀。狼心狗肺，癌症晚期的家伙！哎，你好好做。哎，其实赖总并不是对你毫不关心的，在工作上明里暗里都在给你机会，在锻炼你、磨练你。虽然我不知道你们之间发生过什么，但是你们肯定是有什么误会没有解开。白痴我！哎呦，我没有白痴你啊，我不白痴你，不白痴。他那叫磨练我吗？他在滥用我的廉价劳动力。不舒服。你那戴的是有色眼镜，看到的自然是。让我不舒服。哎，你干嘛？让我睡会儿五分钟。哎。睡不着，唱首歌。
情一直没有尾巴，真奇怪，真奇。嗯嗯嗯，两只水吧，水。